Madame, Monsieur, bonsoir. La terre cette couleur invite tout à découvrir une autre facette de l'art encore une fois. Et nous finissons à l'occasion euh, un, un artiste qui est spécialisé dans le domaine de la haute couture et est spécialisé en broderie ou haute couture. Ben, elle s'appelle Alicia Sanska et originaire de Pologne. Elle est en vacances à Maurice, ici à l'hôtel Tuas Rock. Et nous finissons à l'occasion, Zwenli, pour nous connaître plus sur ce talent. Ben, tout de suite, moi, invite vous découvrir Alicia Sanska. Alicia, welcome to Mauritius. Hello. So tell us a bit more about you, who you are. Who is Alicia? Alicia is a girl from Poland who uh, does brodery and um, fashion and brodery for interiors and also uh, kind of art like paintings but made by uh, with brodery. And is the person who fights for the human rights in the world. So you are a human rights uh, artist, uh, that's what you want to tell me? Hope so. Hope so. Hope. Okay, a bit later you'll explain me in details how does it work. So we'd like to know more about um, the special kind of design that you do, the embroidery that you use, and what the technique that you used uh, for it. When I was younger, I studied uh, embroidery uh, from my father, but it was a typical traditional Polish embroidery. Uh, but when I when I was going to be older, I was fascinated in haute couture market from Paris, uh, and I decided to start um, embroidery, which is called Luneville. Uh, the Luneville embroidery is used on the fashion market of haute couture from French people. I know that uh, Indian people also use crochet for brodery, but there is, uh, I think that this is uh, other name of the brodery, because the French brodery is Luneville. Okay. And uh, you have been uh, inspiring yourself and learning your design from a special school in Paris. Yes. I did uh, some lessons and courses in uh, Ecole Les Arts. Is, uh, it is um, the Maison Lazare, is the oldest uh, embroidery house in the world. And uh, Maison Lazare did um, some kind of broderies for haute couture market, even when the Coco Chanel was alive during the 20s, during the 30s. Then uh, the, the Francois, uh, Francois Lazare, the owner of the, of the house, decided to make a school. Uh, because there was no a lot of uh, people who, who teach it, so he opened the school and now you can go to Ecole Lesage uh, and study the haute couture brodery, which is also Luneville. And do you have an example uh, with this here that you can show? Which yes, kind of design yes, is it? Yes, for, for Mauritius I just took the, the two pieces because the, here it's too hot, are made in cashmere and silk, but uh, the big one, so it's for more like for, for people in Europe that when it's cold, you can wear it. But in Mauritius, for example, I took the, it's a body. It's from the, uh, from the really good fabric, which is used for dense dresses. So here there are laces 
and bead broderie because in Lunaville you can use a lot of samples of uh, um, extras like pearls, like crystals, like beadings, like laces, really lots of combinations so it's your own design what you will do that. Okay. I've seen also on a, on a small video that uh, you're having a demonstration at n that you also specialize in uh, embroidery with beads and a special uh, ju jewelry and feathers also yes. and uh, tell us a bit more about it. I, uh, for brothery I use uh, beads, uh, seconds, crystals of Swarovski of course and um, uh, metal threads like gold one, like silver one, also f uh, four but uh, for me the m very important thing is that this four is not for killed animals. Uh, they are from animals who are alive and they just change the fur. So I use this, this fur, they, they just changed. So, because I will never cooperate with company who kills animals for the fashion market for fur. So I, I use only the, the natural one that they lose it. Okay, like you said, uh, you are an artist who works also for the human rights. And you, won't, uh, you said that you will not cooperate with companies uh, or doing garments who are associated with child labor or? Yes, exactly. Uh, when I cooperate with company, when I, when I buy supplies for, for my own design, I always check the company. If the company uh, has, uh, has some kind of job law uh, the, um, that in the fabric you have to be adult, uh, to work in, in the fabric, you have to be trained in the fabric and you get the proper, proper money for your job. Uh, I, I don't cooperate with uh, companies who do illicit labor or who use child labor. Yes, that's why uh, I cooperate only with companies who, uh, who have uh, adult workers, not, uh, not child, not children and uh, who get, uh, you know, the every, everything for for living, like uh, during the job, they, I think that people should always have some kind of, you know, like water, like tea. Many companies in the world, they don't do it. They close people in the companies. You have to work for 15 hours for us to get small account of money. I don't cooperate with that kind of... Yeah, so we understand that you are more than an artist who, who you are against uh, human exploitation in uh, the garment sector. Modern slavery, I called it modern, modern slavery. slavery. You're against that. Yes, I'm against of modern slavery, yes. That's very great on, on your part. So meaning that it's not really about doing business, it's more about what you do, it's more about the art. Yes, exactly. Yeah. But exactly, uh, you are talking about the art, what is the influence uh, of art that has inspired you? Oh, I'm inspired to, with life, with people I meet. With, uh, with culture I meet, with, uh, I love animals, I love nature, uh, I love uh, artists uh, and I love everyday you know, situations, you never know when the, when the inspiration will come. Alicia, how do you find Mauritius? I love it, I love uh, everything here because um, you know, I feel here really relaxed, I was traveling quite a lot but in the Europe, Europe also I was in Morocco and Turkey but here, when you come, everybody else smiling. It's a different place in the world. <laughs> yes, you are smiling all the time. Uh, people in the Mauritius smiles all the time. And it's, you know, when you walk through the street, you don't know anyone. They are just smiling, bonjour, bonsoir. And it's really, really nice. The food is great. Uh, I've heard um, also uh, musicians from here. And one guy who was singing like Louis Armstrong, maybe even better. That's what we call the Mauritian hospitality. It's a <laughs> culture. Okay. Smile. We are on an island surrounded with lots of beautiful blue sea and lagoons. Uh, have you been inspired with all these colors for maybe for your future next embroidery? I, I don't know yet because uh, I don't use a lot of colors. Mm, uh, these are the most colorful things I ever done. I use black yeah. usually, yeah. so I use um, uh, black usually. But uh, I think I will be quite inspired by dolphins. Dolphins. Mm -hmm. What did you find interesting with dolphins? 
I think that these animals are just beautiful. And you know, for the first time in my life, I saw the dolphins in the nature, not in some big aquarius for, for tourists. Uh, I, I went on the boat and I watched them, how they were having fun. And is it for the first time you've seen uh, dolphins? In my for life, real. yes, for real, life. in the real life. In Mauritius? Yes, yes exactly. That's in great. <laughs> I've seen in the video um, the, um, the technique that uh, you use for the embroidery and I find it quite similar to the embroidery that uh, my moms and my grandmothers used to do here in Mauritius. And can I say that it's, uh, you've got a, a sort of uh, oriental uh, technique that you use? I think yes, because um, um, I think that in, in, um, a lot of people can do it, but uh, you know, we don't have the knowledge in our country of all techniques. So, uh, as you say, that your grandmother was doing it, uh, I couldn't see, you know, these kinds of techniques in um, in my country. So, I probably, uh, I think that it's probably quite the same technique, but in a different country. It's like the uh, like the Lunaville, and it's like the Indian uh, broderie. They even use the crochet. But in the French, it's called crochet de Luneville. In Indian, it's a different kind of crochet. But I think that the style of doing it is quite similar, but um, the products are different. And the design is different because here it's more oriental. Yeah. And now, actually, uh, I found in your design uh, a sort of uh, a contemporary look. Mm -hmm. I love geometry. And I always was jealous about people who can do mathematics. I can't, you know, do mathematics and physics and chemistry, but when I when I see people who does it, it's like always for me, how can he count it? Men's are really good in mathematics, not you women. Think so? Yes, I, I'm for sure because I know girls who are better in mathematics and I, I know only men. <laughs> when I was in high school, my friend guys they were doing my, you know, tests for me. I was doing the English test for them, and they were doing the mathematics, mathematics and physics text mm -hmm. for me. So, but the geometry, uh, um, I think, is quite similar, and I'm a little bit inspired in geometry style and also simple Japanese style. I like simple style. So, what will be your future projects after going away from Mauritius? Ooh, there are a lot of. <laughs> At first, I have to go uh, go back to my country and. Um, now I'm doing, I'm preparing to big vernissage around the world. And when I visit Mauritius, I will, I will ask government of Mauritius to, to show my vernissage also here. Because I want to show it in Europe, I want to show it in the United States and in New Zealand. Why not Mauritius? Yes, meaning that you're planning to do your exhibition here also? Yes. Next time, maybe my next year? I think it will be... Um, January 2017 because when I brought the uh, paintings I have to take the whole year because it's not you know fast and easy job yeah. so I do uh, the vernissage for whole year and I want to start um, uh, to travel for the galleries in January uh, 2017 now it's 15 16 17 yes yeah. Alicia I thank you for giving us the opportunity to know a bit more about your art and your embroidery uh, and I thank you for giving us this uh, opportunity for our NBC program and hoping to see 
more about your artworks in the future. Hope to find soon in Mauritius all, all my vernissage. Okay. Merci yeah. beaucoup. Encore une fois, la tête de couleur à présente nous Vintage. C'est une soirée euh, mode, tendance, make-up, euh, bijoux euh, que prépare le trio euh, Anna, Amira et El Mohamed. Et dans le cadre de l'enchanteur de l'hôtel NSC Park. Et tout de suite, avant de démarrer le défilé, euh, je vous présente vraiment le designer et les modèles que nous allons rencontrer en backstage. magnifique, l'audience était magnifique aussi, donc c'est toujours un plaisir de défiler pour Amira, Anna et El Mohamed et ils ont vraiment de la magie vous le droit, je peux dire. Je travaillais avec Anna, bon ça fait plus de, depuis deux ans que je travaille avec Anna et c'est toujours un plaisir de, de travailler pour elle, de défiler pour elle, c'est toujours un nouveau concept, un nouveau thème. Et I was really looking forward to today. Normalement, ouais, tous les défilés sont comme ça. Donc on est là depuis quoi Depuis euh, 11 heures. 11 heures. Donc ce matin, j'avais des examens et puis directement, je suis venue ici. Et là, on a commencé le maquillage. On a, on a fait ensuite le coif, euh, la coiffure et puis les vêtements d'El Mohamed. Et euh, ben voilà. Et disons s'il y avait des, des, des retouches à faire. Qu'est-ce que ça te fait de porter des vêtements à une certaine époque qui te fait rappeler des souvenirs quoi Pour moi, je pense que la mode, ça ne se démode jamais. Euh, il faut juste réinventer la mode à son propre style. Donc, euh, porter du vintage en 2015, c'est vraiment une fierté, je dirais. Et la collection de El Mohamed, c'est vraiment de la haute couture, mais quelque chose que n'importe qui pourrait porter. Ce n'est pas simplement de la haute couture qu'on voit chez les catwalk. Donc euh, je pense qu'une personne elle peut se sentir à l'aise avec du matériel vraiment très léger, colorful et tout. Donc ça représente vraiment la Mauricienne, mais tout en étant dans le style haute couture. Alors Anne-Sophie, la soirée vintage, euh, comment tu trouves la soirée c'était une première pour moi ce soir. Je suis très contente pour la première fois d'avoir été maquillée par Amira. Et je porte la création de El Mohamed. Donc c'était une super soirée, j'ai vraiment apprécié. Je suis dans le domaine, ça fait déjà 4 ans. J'ai fait plusieurs carrefours okay, aussi, mais je savais que les trios Anna, 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 Amira et elle, ils font des beaux travaux. Donc j'étais vraiment contente d'être là. Comme il faut participer pour eux, d'être dans le défilé, surtout à backstage. Pour moi, j'aime l'audience, les vêtements, la maquillage et tout. Ça m'aide comme si, comme, comme on dit, Ramp gives me wings. Pour moi, c'est quelque chose de, de m'exprimer sur le stage, de montrer aux gens qu'est-ce qu'on est capable de faire. 
parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire de marcher de devant toutes ces personnes habillées avec le concept parce qu'il y en a vraiment des concepts qui sont vraiment bizarres et, et il nous a pris du courage pour marcher. Vu qu'on vit dans un monde moderne, on va plutôt euh, des styles plus stylés, plus sexy. Et là, ça on va même maintenant pas, mais la mode vintage est revenue. Donc Amira dit pourquoi pas de faire un défilé comme si pour monter aux gens que le vintage aussi a un style. Ça me rappelle un peu donc, Paris, la France, les années 1960, un peu Coco Chanel, en plus avec le chapeau rose et tout. Donc je suis une grande fan euh, de la mode, tout ce qui est vintage, ou, en fait, tout ça n'importe quel type de mode. Donc le fait de, de porter du vintage ce soir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ça, ça nous ramène au temps ancien, aux soirées jazz, pin-up. La coiffure a été faite donc par Anna, que j'adore super beaucoup. Je n'ai jamais fait une coiffure de ce genre. Donc c'est la première fois que j'ai les cheveux comme ça et, et j'adore super. C'est vraiment super le travail qu'elle a fait avec les, les mélanges. This year, it will be 26 years I'm doing the shows here in Mauritius. I started at the age of 16 and right now I'm 42 and I'm still trying to be on the, on the ramp. There are so many girls and all are so beautiful nowadays. It was not the same thing like 26 years back and it's quite, it's quite tough to know who is the best and having this kind of, a, of a, attention is quite good. I can't say no. This outfit has been designed by uh, a famous designer here. His name is Haider. Uh, it's quite a nice outfit. I just love it. And I think it suits the need of the show today. I can do it as a profession here because I've been uh, doing shows for eight years. It was everyday show in all the hotels with a famous agency, a Sina agency. And it was quite well paid, I must say. I can't say that we can't live on it, but we have to do lots of hard work to be able to keep the standard. La soirée vintage, qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment pour faire ça Ben Paris, Paris des années 80. On a beaucoup de trucs vintage à Paris, et la ville parisienne elle-même, la, la capitale de la mode. Et les robes, les, les crop tops, les jupes et tout. Mais je suis adapté, je le suis adapté la collection avec euh, la tendance actuelle de floral, tout en mettant en valeur le vintage aussi. Est-ce qu'il y a tous ces vêtements sur le marché euh, Ici, pas vraiment, mais je, je, je le fais sur commande. Mais ici, il n'y a pas vraiment euh, des vêtements vintage. Mais petit à petit, on commence à trouver dans les magasins haut de gamme, des marques internationales aussi. Mes vêtements, moi, les tissus, j'ai acheté ici. Et je fais confectionner ici même. Ouais. Euh, tu es satisfait Oui, je suis 100% satisfait. Je remercie beaucoup Amira et Anna, mes deux amis très proches. Et on, on collabore toujours ensemble. Ouais. Et tu me dis que tu, on peut avoir une idée sur ce que tu prépares pour le prochain défilé Ben pour les, pour les bridesmaids plus précisément. Parce qu'on n'a pas des trucs vraiment spéciaux pour les bridesmaids, on a plutôt pour les mariés. Mais je prépare pour les bridesmaids cette fois-ci en haute couture. Ben, on te souhaite bonne chance. Hein. Merci beaucoup. La soirée vintage, est-ce que ça a été une réussite pour toi Oui, 100% une réussite. Même pour mes modèles et mes designers et aussi ma, coiffe, ma coiffeuse. C'est super à la hauteur. Okay. Ça a pris combien de temps pour préparer ça Ça a pris deux mois. Deux mois. Et travailler en, en équipe, tu as trouvé travaille, une bonne équipe Exactement, on, on travaille avec euh, une équipe. On a, on a formé cette équipe et ça fait euh, pas mal de, de temps. Alors ce soir, surtout toi, Mira, tu as choisi un vêtement en particulier. 
qui représente cette, cette époque. Oui, exactement. Je me suis euh, fait habiller par Idea Ali. C'est mon officiel designer. Et voilà, je suis en black and white euh, comme l'année 1980. 1980s. De nos jours, ça fait combien de temps que tu, tu es dans le domaine de la mode 10 ans de métier comme beauty thérapiste. Dans la mode, ça fait euh, à peine 3 ans. Sur un catwalk, qu'est-ce que ça te fait Parce que braquer des, des regards de, de centaines de personnes et centaines d'hommes qui te regardent. Euh, comme on le dit en anglais, practice makes perfect. Donc, euh, étant à Miss Mauritius 2013, j'ai eu l'opportunité d'être euh, l'ambassadrice de, de l'île Maurice et de représenter mon île au niveau international pour Miss Univers 2000, euh, 2014. Donc c'est quand même pas donné et euh, l'expérience qu'on a de là-bas, on amène ça à Maurice et c'est vraiment magnifique. Donc pour moi c'est un show et je m'amuse euh, tout, en, tout en, en faisant le défilé. Le métier de mannequin, on dirait que c'est quelque chose d'agréable euh, quand on aime ce qu'on fait. Donc il faut d'abord être à l'aise sur le catwalk et vraiment avant tout euh, mettre en avant la mode qu'on représente. Donc que ce soit le maquillage, la coiffure, euh, les vêtements, c'est ça qui doit être en avant. Et après vient le mannequin. Donc c'est tout, tout en or, je dis. Et la coiffure qui, qui est représentée ce soir, c'est assez particulier. Je peux nous montrer. La coiffure a été faite ce soir par euh, Anna Coiffure. Et voilà, ça a été quelque chose réalisé en 15 minutes, qui est quelque chose de formidable. Je dirais qu'elle a vraiment des doigts de fée, cette femme. I feel free like a bird. I, I don't really, I'm, I'm not anxious on the ramp. I'm not stressed at all because I have done it several times. But my first time, it wasn't really stressful. But now I'm really like, I'm ready, to, I'm ready for the shot. Alors j'ai grandi en regardant des défilés à la télé, donc c'est un monde qui, qui m'attire vraiment, euh, les strass, euh, les paillettes. Alors j'ai regardé American Next Top Model avec Tara Banks et je suis une grande fan de Victoria's Secret, donc je ne manque jamais le show qui se tient en décembre. Alors c'est vrai que de défiler devant tout le monde, on a un trac en avance, parce qu'on se dit à plein de monde, euh, si on tombe, si quelque chose se passe mal, mais dès que le show commence, dès que tout le monde commence à défiler, ça devient plus relax, c'est plus détente et pour moi c'est juste de m'amuser sur, sur, sur le cadre. Donc j'adore m'amuser en défilant. Du moment que je prends euh, du plaisir à faire ce que, que j'aime faire, c'est ok pour moi. Ce mot me fascine vraiment, m'a toujours fasciné. Et pourquoi et, Ben c'est le monde de la mode qui n'est pas intrigué par cela, <rire> n'est-ce pas Et aujourd'hui j'ai vraiment été contente d'être habillée de la tête aux pieds, vraiment dans le style vintage. Parce que ça, ça fait de beaux souvenirs et voilà. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup.